പ്രത്യേക ദൈവത്തിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി തന്റെ സ്ഥിതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം നമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങൾ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ കർത്താവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മാതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആശ്രയിച്ച് മാതാവിനെയും നിന്റെ ഇഷ്ടന്മാരെല്ലാവരെയും നിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ മധ്യസ്ഥനായി സമർപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ച് ആശീർവദിക്കണമേ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള നിന്റെ പരിശുദ്ധ സഭയെ നീ വാഴ്ത്തണമേ നിന്റെ മാതാവിൻ്റെയും പരിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളാൽ എല്ലാ ശിക്ഷകളെയും മരണത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും കഠിന കോപത്തെയും ഞങ്ങൾ നിന്ന് നീക്കിക്കളയണമേ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനപൂർണവും പരിപാകതയുള്ളതുമായ ജീവിതത്തെ നൽകണമേ കർത്താവെ ഭാഗ്യവതിയായ നിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ നിന്റെ ഇടവകയിടിൽ നിന്റെ ആടുകളിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയവരെ തിരികെ വരുത്തുകയും ചിതറിപ്പോയവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യണമേ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ ഞെരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ ശ്രീഭണ്ഡാരത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അവരെയും ഞങ്ങളെയും പോറ്റി നിന്റെ മോക്ഷാനുഭവങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും വിശ്വാസികളായ എല്ലാവരെയും നിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾക്കും ആനന്ദത്തിനും പങ്കുള്ളവരാക്കി തീർക്കണമേ ഹോഷോബുക്കൂല Glory be to the Triune God, respected Kurilos Thirmeni, Achins, the torchbearers of Theo Ministry and my dear beloved in Christ. Many of us have heard or read the parable of the wedding feast as told in Matthew chapter 22 verse 1 to 14. Nonetheless, let us once again acquaint ourselves with this parable. 
In this parable, Jesus speaks about a king who has arranged a wedding feast for his son. He sent out his servants with invitations to his people. But the guests who were invited did not go to the feast. The king once again sent his servants to invite them to participate in the wedding feast. Once again, they ignored the invite by giving excuses, and some of them even went to the extent of beating and killing the servants. This enraged the king, and he sent out his troops to kill them and burn their city. Next, he sent invites to those who were not initially called for the feast. One of the invitees who showed up at the feast was not clothed appropriately for the feast. When the king asked him why he was not dressed for the feast, the man stood speechless. The king had his attendants throw him into the darkness, where there is weeping and gnashing of teeth. Jesus, while concluding this parable, says, Many are invited, but few are chosen. The underlying meaning of this parable is that God's invitation to enter the kingdom of heaven and receive salvation is universal, open to all, but we need to be worthy to be the chosen ones. Today, rather than dissecting the characters and chronology of events in this parable, let me go directly to where Jesus says, Many are invited, but few are chosen. So this invitation is basically to be united with God, to enter the kingdom of heaven. The chosen ones will go to heaven and the others will be in darkness where there is crying and gnashing of teeth, probably depicting hell. When I was a kid, I have often heard my parents say, if you do good, you will go to heaven. And whenever I did something wrong, I have heard them say, your bad deeds will lead you to hell. I have seen my elders often talk about their wish to unite with God in heaven. They always had this in the back of their minds, the wrong deeds will lead them to hell. They have mostly lived in anticipation of being the chosen ones. God has given us an invitation to his kingdom and has shown us the path to becoming the chosen one. But when I think of the lives we are leading today, I ask myself a question. Do I even think of being the chosen one? Do I live in anticipation of being the chosen one, like my elders did? The lives that we are leading today is so full of strife and stress, cutthroat competitions, be it in academics or career. Every day we are striving towards achieving more and more materialistically. All the days of our lives are filled with our immense need for more money, worldly accumulations, and yes, of late, quite a few of us have started paying attention to our physical fitness too. We are striving towards achieving all of this by putting in our time and efforts. But where are we going spiritually? If we want to crack IIT or crack the medical entrance, or whatever goals we have set for ourselves, we put in a huge amount of energy and efforts into achieving it. But that is because we have set that as our goal. In the same way, we need to have spiritual goals too. And I feel one of the most important spiritual goals we have to set for ourselves is to become the chosen one. I feel many of us are spiritually aimless. I am not talking about regularly attending church or retreats. That is just one aspect of being religious, and yes, it does contribute to us growing spiritually. But is that enough for spiritually enriching ourselves? So how can we spiritually enrich ourselves? Proverbs chapter 9 verses 10 says, The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Wisdom is to depart from evil, or from anything that lures us to do evil. As kids, we would always be afraid of our elders whenever we did something wrong. We would be afraid to do anything that displeased them because we knew we would have to bear the consequences. Today, when I tell my son that you have to have the fear of God within you, he asks me, why should I have to have the fear of God within me to do good? If I have to do something out of fear, 
It might not be because I sincerely want to do it. It is just out of compulsion. So then, would love and respect for God not be enough to walk in the righteous path? Come to think of it, isn't it so true? As small kids, we were yet to comprehend the meaning of love and respect. We were yet to understand how our parents sacrificed their happiness for our well-being. Probably as kids, fear was a language we understood to avoid doing evil. As we grow up, we start understanding and acknowledging their efforts, their love and sacrifice, the virtues they have tried to imbibe in us. At this point in time, when we do something for our parents, if we do it out of our love and respect for them, wouldn't that be much more worthy and pleasing to them rather than doing something out of compulsion? Our God is an extremely forgiving God. But even with God, there is a limit to his tolerance. If we repeatedly keep displeasing him, enraging him, ignoring what he has done for us, then we are bound to be punished. That is why we have been reminded that the fear of the Lord is necessary for our sustenance. But if we can truly recognize and acknowledge the love and sacrifice of Jesus, the blessings that we have, and keep receiving from him each day, we would develop within ourselves the need and desire to keep him pleased all the time without having to do it just out of fear. As humans, it is not possible to be perfect, holy and pure all the time. But we can definitely try to lead a righteous life. A righteous life not just means leading a holy, virtuous life, but also the need to walk in the path the Lord himself had trodden. If we follow the life of Jesus, we can see that he was out among the masses, teaching them, preaching the word of God, healing them, forgiving even the greatest of sinners. He has made an example of himself before us to follow and the same is expected out of us. To spread the word of God, to be kind, compassionate, forgiving, to lead a pure, holy life, to love one another, to serve one another to spare our time and efforts for the downtrodden in the society. Don't you think how pleased God our Father will be when we have such virtues within us, the virtues that his son Jesus himself depicted and symbolized? Striving towards living such a life will not only spiritually enrich us, but will also automatically pave the way to us becoming the chosen ones. So why not strive to adorn ourselves with a garment of the virtues of compassion, love, kindness, purity, so that when we are at the wedding feast, our king would not have to ask us why we are not appropriately dressed. May our spirits be enlightened with the light of our Lord Jesus and may God bless us all.
quickly with me when I was seen a rocky took off the offer of crazy and proper it saved me your precious dear name and when came down and blue repair my soul when ശ്രേഷ്ഠരെത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹ വന്ദന ഇന്നത്തെ അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദ വചനം ഒന്ന് കോരിന്തർ എഴുതിയ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം ആകയാൽ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഈ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ നമുക്ക് അല്പസമയം ഈ വചനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം വൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഹെൻറി ഫ്രാൻസിസ് അദ്ദേഹത്തിന് കഠിനമായ രോഗമാണെന്നും ഏതാനും മാസങ്ങൾ കൂടി മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വളരെ ക്ഷീണിതനും രോഗിയുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം നിരാശനായ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പഠനമുറിയിലിരുന്ന് വേദപുസ്തകം തുറന്ന് ഒരു വാക്യം ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് അവരോ ഞങ്ങളോടുകൂടെ പാർക്കുക നേരം വൈകി അസ്തമ അസ്തമിപ്പാറായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ നിർബന്ധിച്ചു വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യമാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും ആ വാക്യം വായിച്ചു പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം മാറി അദ്ദേഹം ബലപ്പെട്ടു ആത്മപ്രചോദിതനായ പ്രചോദ്യമായ വാക്കുകൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തി അദ്ദേഹം എഴുതുവാൻ തുടങ്ങി കൂടെ പാർക്ക നേരം വൈകുന്നത കൂരിലുള്ളേറുന്നു പാർക്ക ദേവ ആശ്രയം വേറില്ല നേരം തന്നിൽ ആശ്രിത വത്സല കൂടെ പാർക്ക ഇന്നും അനേകായിരങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അനശ്വര ഗാനത്തിൻ്റെ പിറവി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിലനിൽക്കും എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം വസിക്കുക എന്നതാണ് പക്ഷേ യോഗനാഥ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു എന്നിൽ വസിപ്പീൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും എന്ന കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിത്യമായി വസിക്കുന്ന അഥവാ നിലനിൽക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് 
പരിശുദ്ധനായ പൗലോ സ്ലീക ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവ എല്ലാം താൽക്കാലികമല്ലേ വസ്ത്രം പഴകിപ്പോകും വീടുകൾ തകർന്നു പോകും കാറുകൾ പഴഞ്ചനാകും ശരീരം രോഗവും വാർദ്ധക്യവും കൊണ്ട് തകർന്നു പോകും സൗന്ദര്യം ക്ഷയിക്കും ഇന്ന് സൗന്ദര്യത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന കൊള്ളുന്നവർ ചില വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത അവസ്ഥയായി കഴിയും പക്ഷേ നിലനിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തിരുവചനം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അതാണ് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം അവ നിലനിൽക്കുന്നത് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ആകർഷണീയ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും അവയ്ക്ക് കഴിയും വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ജീവിതം നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്നത് നാളെ ചില നന്മകൾ ലഭിക്കുമെന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഫൈനൽ പരീക്ഷ ഉണ്ടെന്നും അത് പാസ്സായാൽ നല്ല ജോലി ലഭിക്കുമെന്നും വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നത് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നും പ്രത്യാശിക്കുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് കൂട്ടരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയാം ദൈവ പൈതലിൻ്റെ വിശ്വാസവും അവിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസവും ഉദാഹരണത്തിന് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തി യാത്ര ചെയ് കയറുന്നത് വിശ്വാസത്തോടെയാണ് വിമാനത്തിൽ കയറി പോവുകയാണ് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഉദ്ദേശം അപ്രകാരം അപകടം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന വിശ്വാസത്താൽ ദൈവ പൈതലും വിശ്വാസത്തോടെ അതിൽ കയറുകയാണ് ദൈവം തന്നെയും വിമാനത്തെയും കാത്തുകൊള്ളുമെന്ന വിശ്വാസം ആദ്യത്തേത് ഇതുവരെയുള്ള ലോക പരിചയത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് സകലവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരുവനിലുള്ള വിശ്വാസം എബ്രായത്ത് എഴുതിയ ലേഖനം പതിമൂന്നിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു പട്ടിക നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവത്തിനുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസമാണ് ദൈവം ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസം ദൈവമാണ് സൃഷ്ടാവ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഈ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം അവർക്കില്ല എന്നതാണ് ദൈവം കരുതുന്നു സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം കരു കരുതുന്നതിനുമാണ് നാം കൈവിടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്ന സമയങ്ങളിൽ അപ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ നാം അറിയുന്ന കാര്യം അവൻ കരുതുന്നു എന്നതാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയുമില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എബ്രായർ എഴുതിയ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് അവൻ നമ്മോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവൻ ദൂരെ മാറിയിരുന്ന് നമ്മെ വീക്ഷിക്കുകയല്ല നമ്മോട് സഹകരിക്കുന്നവനാണ് അവൻ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ നാം ദോഷമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും വൻ വിജയമായി തീരാറില്ലേ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവമാണത് വിജയത്തിലേക്ക് 
നമ്മെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് രണ്ടാമത് പറയുന്നു പ്രത്യാശ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രത്യാശ ലോക മനുഷ്യർക്കും പ്രത്യാശയുണ്ട് യാത്ര സുഖമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ പറയും എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയില്ല അവർ ആശിക്കുന്നു അത്തരം ആശയല്ല ദൈവത്തിൻ്റേത് അവർ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രത്യാശിക്കുക എന്നതും കാത്തിരിക്കുക എന്നതും ഒരു പദമാണ് ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ കാത്തിരിപ്പ് അറിയാത്ത ഒരുവനെ കാത്ത് അനിശ്ചിതമായ കാത്തിരിപ്പ് അല്ല മറിച്ച് വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്ന ഒരുവനെ കാത്തിരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നോക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റോമർ കഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രത്യാശയ്ക്കോ ഭംഗം വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു പ്രത്യാശയില്ലാത്ത ആളുകളെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധനായ പൗരോസ്ലിക പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്ക് ഒരു നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പ്രത്യാശയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആശയ്ക്ക് വകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ നാം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവന് ശക്തിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം സങ്കീർത്തനകാരത്തിന് സങ്കീർത്തനകാരൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു എൻ്റെ ആത്മാവെ നീ വിഷാദിച്ച് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നതെന്ത് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാവശ്യം പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പദം സ്നേഹമായിരിക്കും ഇവിടെ മൂന്നാമതാണ് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവയിൽ വലുതോ സ്നേഹം തന്നെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് കോരിന്തിയർ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഈ അധ്യായം മുഴുവനും സ്നേഹത്തെ വർണ്ണിക്കാൻ പരിശുദ്ധനായ അപ്പോസ്തോരൻ ഉപയോഗിച്ചതിൽ അത്ഭുതമില്ല നമ്മെ തേടി ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ കർത്താവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സ്നേഹമായിരുന്നു യേശുവിനെ കാൽവറിയിൽ തകർത്തതും സ്നേഹമായിരുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ്ലീഹ സ്നേഹത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അല്പസമയമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം സ്നേഹം എന്തല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ദൂതന്മാരുടെ ഭാഷ പറയുന്നതോ ഭാവി പ്രവചിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതോ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതോ വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതോ അല്ല സ്നേഹം മറ്റു പല നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ആളുകൾ ഇത് ചെയ്യും സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഇക്കാര്യം ചെയ്താൽ അത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്നേഹം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഈ കാരണത്താലാണ് സ്നേഹം എന്തല്ല എന്ന് പൗലോസ് വിശദീകരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് കാണുന്നത് അത് ദീർഘക്ഷമയാണ് പെരുകുറുകാതെ ശാന്തതയോടെ കഷ്ടതയും വേദനയും അത്യാഹിതങ്ങളും പ്രകോപനങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും സഹിക്കുന്നതാണ് ക്ഷമ സ്നേഹം ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുന്നു ലോകത്തെ എങ്ങനെ നേരിടണം നേരിടണമെന്നതിനറിയാം പരിശുനായ പൗരോസ്ലീക തന്നെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം റോമർ കിഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യം നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആണ് ക്രിസ്തുവും സ്തേബാനോസും 
പൗലോസ് ലീഗായി മരണത്തിനു മുമ്പിലുള്ള അവരുടെ മനോഭാവമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആധാരം പിതാവെ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ അവർക്ക് ഈ പാപം നിർത്തരുതേ എന്ന് സ്തേഫാനോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത് അവർക്ക് കണക്കിടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പൗലോസ് ലീഗായും പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ടാമത് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്നേഹം ദയ കാണിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാം അനുകൂലമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കരുതുവാനും ദയ കാണിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാൽ കഷ്ടതയുടെ മുൻപിൽ ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുകയും ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സ്നേഹം നാം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദയ അർഹിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലായിരിക്കെ ദയ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മഹത്തരമാണ് ഇതിന് മറ്റൊരു വശം കൂടിയുണ്ട് താൻ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുവാൻ കാരണമായവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ കരുണയോടെ പെരുമാറുന്നതാണിത് നാലാമത് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്നേഹം സ്പർദ്ധിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അസൂയപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് നന്മ വരുമ്പോൾ സ്നേഹം സന്തോഷിക്കണം അതിനാൽ നമ്മെ അതിനാൽ തന്നെ നികളിക്കുന്നില്ല അസൂയയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മികച്ചു നിൽക്കണം എന്ന ചിന്തയാണ് ഇതിനാണ് നികളമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എതിർ പദം താഴ്മയാണ് താഴ്മ മറ്റുള്ളവരെ ഉയരുവാൻ അനുവദിക്കും ഒരാൾ ഇപ്രകാരം എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് പരാതി പറയാതെ സഹിക്കാനും വിശദീകരിക്കാതെ തെറ്റി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാനും വാങ്ങാതെ കൊടുക്കാനും ദുഃഖിക്കാതെ അവഗണിക്കപ്പെടാനും കൽപ്പിക്കാതെ ചോദിക്കാനും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുമ്പോഴും സ്നേഹിക്കാനും സംരക്ഷണത്തിനായി കർത്താവിൻ്റെയിലേക്ക് നോക്കുവാനും അവൻ്റെ പ്രതിഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുവാനും കഴിയുമോ തുടർന്ന് പരിശുദ്ധനായ പൗരോശ്രീക പറയുകയാണ് സ്നേഹം ചീർക്കുന്നില്ല അയോഗ്യമായി നടക്കുന്നില്ല സ്വാർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല ദോഷം കണക്കിടുന്നതുമില്ല എല്ലാം പൊറുക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നു സഹിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുക പ്രത്യാശിക്കുക എന്ന രണ്ട് പദങ്ങളാണ് പൊറുക്കുക സഹിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളെ വിലയുള്ളതാക്കുന്നത് വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നില്ല എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടും പ്രത്യാശയും കൂടെ സഹിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും നാം ഈ വചനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ സ്നേഹത്തിലൂടെ എല്ലാം കാണുവാൻ സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധനായ പൗലാശ്രീയായ പോലെ എല്ലാ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കരുതുവാനും നമുക്കും സാധിക്കണം ഈ പരിശുദ്ധമായ വചനം അല്പസമയം പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സഹായിച്ചതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് കരയറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി എൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ നിർത്തുന്നു ആമേൻ എൻ്റെ പാറയും എൻ്റെ മുന്നെടുപ്പുകാരനുമായ ഹോവി എൻ്റെ വായിലെ വാക്കുകളും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും നിനക്ക് പ്രസാദകരമായി മാറാകട്ടെ കാരുണ്യവാനായി ഞങ്ങളുടെ സ്വകീയ പിതാവാം ദൈവമേ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തിനായി എന്നെ ഞങ്ങൾ സ്വദിക്കുന്നു സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ പതിനെ നാമത്തിൽ അവിടെ കൂടി വരുന്നു അവിടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നറിയിച്ച ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂടിവരവിനെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ 
പല ഭവനങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒരേ മനസ്സോടെ ഈ സന്നിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പാടുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും തിരുവചനം ഗ്രഹിക്കുവാനും ഇടയാക്കുന്ന കൃതിക്കായി നിന്നെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എൻമനമേ ഹോവയെ വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ സർവാന്തരം കുമയെ അവൻ്റെ വിശുദ്ധനാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എൻമനമേ ഹോവയെ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് നാളിൽ വരെയായി തന്നെ എല്ലാ നല്ല ഉപകാരങ്ങൾക്കും നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു സഭയുടെ പുതിയ ആരാധനാ വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സഭയെ ശുദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ അവിടുന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നതുപോലെ അല്ല എന്നറി ചെയ്തു ദൈവമേ അവിടുത്തെ സ്വർഗീയ സമാധാനത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ കാലം തെറ്റി വരുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തത്താലും മഹാമാരിയാലും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ അനേകം ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ഭവനങ്ങൾ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനിയും ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തമുണ്ടാവാതിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ യഹോവ എൻ്റെ വശത്തുണ്ട് ഞാൻ പേടിക്കയില്ല മനുഷ്യൻ എന്നോട് എന്തു ചെയ്യും നീ എൻ്റെ പ്രാണിനെ മരണത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ കണ്ണിനെ കണ്ണു നീരിൽ നിന്നും എൻ്റെ കാലിനെ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സാക്ഷിക്കുവാൻ അടിയങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഒരുക്കണമേ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ആണിപ്പാടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് തണച്ച് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ മാറ്റണമേ ഞങ്ങളുടെ ആപരാധികൾ മാറ്റണമേ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരണമേ നിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ പറന്നു വരുവാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ കേട്ട വചനത്തിനായി നിന്നെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വചനം സംസാരിച്ച വ്യക്തിയെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ വചനം സംസാരിക്കുവാനുള്ള കൃപ നിന്ന് മക്കൾ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ സഭയെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നവാഭിഷിക്തനായ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവിലൂടെ സഭയിൽ ശാന്തിയും ശാശ്വതമായ സമാധാനവും ലഭിക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭദ്രാസനത്തെ തിരുമുമ്പ് സമർപ്പിക്കുന്നു ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ അഭിമന്യ തിരുമേനിയെ ആരോഗ്യത്തോടെ കാത്തുകൊള്ളണമേ ഭദ്രാസനത്തെ എല്ലാ വൈദികരെയും സന്യസ്തരെയും ചെമ്മാശന്മാരെയും വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഓർത്തിരു മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഭദ്രാസനത്തിലെ എല്ലാ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ഓർത്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹോം മിനിസ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കരങ്ങൾക്ക് ശക്തിയും ബലവും നൽകണമേ അവരിലൂടെ ഞങ്ങൾ ആത്മീയമായി ഒരുവാൻ ഇടയാവാൻ ഇടയാവാൻ സാധിക്കണമേ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണമേ രോഗികളായി ഭവനങ്ങളിലും ആശുപത്രികളുമായി കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും സൗഖ്യവും ആശ്വാസവും നൽകണമേ ദൂരെയും ജാലിയുമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബന്ധമത്രാദികളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കറുത്ത സന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ഇമ്പങ്ങളുടെ പ്രതി സായി നിലപാട് ഭാഗത്ത് നിൽപ്പാൻ യോഗ്യത നൽകണമേ വിശുദ്ധ പരിമിത തീമേനയുടെ മധ്യസ്ഥതയും കാവലും നമുക്ക് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്വത്വൻ സകലവും പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമീൻ പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏജാതനായപ്പത്തിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സമന്ധവും സവാസവും നിങ്ങളേവരുടെ മേലും സഭയുടെ മേലും സമൂഹത്തിന് മേലും ദൈവസൃഷ്ടി മുഴുവനായും പ്രത്യേകിച്ചും കൊറോണയുടെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന എവരുടെ മേലും അവരെ സഹായിക്കുകയും തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എവരുടെ മേലും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൂടി ചേർക്കപ്പെട്ട് വാങ്ങിപ്പോട്ടാൽ മാക്കളുടെ മേലും ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ